আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুরু করতে যাচ্ছি ডক্টরলা আমার ডাক্তার পাওয়ার্ড বাই বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আমি আছি আপনাদের সাথে ডক্টর ফাহিমা আক্তার সামনে দর্শক আজকে আমাদের বিষয় ডায়াবেটিস কি ও তার প্রতিরোধের উপায় এবং আমাদের এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে উপলক্ষে আছে উপস্থিত আছেন ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ স্যার যিনি কর্মরত আছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এন্ডোক্রাইনোলজি ও ডায়াবেটোলজি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে আমাদের অনুষ্ঠানটি ফেসবুক লাইভে চলে গিয়েছে আপনাদের ডায়াবেটিস নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের অনুষ্ঠানটি যে লাইভে চলছে সেখানে কমেন্টের মাধ্যমে আপনারা জানাতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার জন্য এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে আমরা চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে রোগ আছে এবং এটা এক ধরনের বিপাক ক্রিয়ার প্রবলেম জনিত রোগ যেখানে আমাদের যে কার্বোহাইড্রেট বলে একটা এলিমেন্ট আছে এটা হজম হয় না হ্যাঁ আমাদের শরীরে যদি ইনসুলিনের অভাব হয়ে যায় অথবা ইনসুলিন কাজ না করতে পারে তাহলে শরীরের রক্তের যে সুগারটা বাড়তে থাকে এবং এই বাড়তি সুগার এসে শরীরে নানা রকম জটিলতা তৈরি করে এরই আরেক নাম হচ্ছে ডায়াবেটিস তো আমরা কখন বলবো যে একজন পেশেন্ট ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বা আমরা তো একটা ব্যাপার জানি এবং সবাই সেটা জানে এখনকার সময় যে সুগারের আপ ডাউনের কারণে ডায়াবেটিসটা আসলে আমরা বলে থাকি যে ডায়াবেটিস হয়েছে কিংবা ডায়াবেটিস হয়নি তো সুগার লেভেল লেভেল কতটুকু থাকলে বা কতটুকু নিচে নেমে গেলে বা উপরে উঠে গেলে আমরা বলবো যে ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস শনাক্ত করার জন্য আসলে আমরা কয়েকটা স্টেপ ফলো করি স্টেপগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে প্রথমে হচ্ছে রোগীর সাইন্স সিমটম দেখি যে আসলে পেশেন্ট কি নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসলো বেশিরভাগ পেশেন্ট যেটা হয় যে আমাদের দেশে যে ডায়াবেটিসটা হয় এটা টু ডায়াবেটিস সেটা তেমন কোনো সিমটম থাকে না ইনসিডেন্টালি ধরা পড়ে কেমন যেমন কেউ চাকরিতে ঢুকবে চেক করেছে সার্জারি হবে চেক করেছে বিদেশে যাবে চেক আপ করে যাচ্ছে কেমন করতে গিয়ে দেখা যায় ধরা পড়ে যায় তো এটা হচ্ছে যে ইনসিডেন্টাল আর কিছু আছে যে অনেক অনেক পেশাব করতে থাকে অনেক পিপাসা পেতে থাকে কেমন সারা স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় এরকম কিছু পেশেন্ট আসে ওরাও আসে এগুলো হচ্ছে সাইন্স সিমটম আর হচ্ছে যে যে পরীক্ষার কথা যেটা বললেন ইনভেস্টিগেশন মানে অ্যাকচুয়াল পরীক্ষা যদি বলি আমরা ডায়াবেটিসে তাহলে বলতে হবে যে ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট বলে মানে ও জিটিটি গ্লুকোজ খাওয়ার আগে খালি পেটে কারো ব্লাড গ্লুকোজ যদি সাত অথবা তার বেশি হয় এবং কারো যদি ব্লাড গ্লুকোজ পঁচাত্তর গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার দুই ঘন্টা পরে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান অথবা তার বেশি হয় তবে আমরা তাকে বলবো যে ওনার ডায়াবেটিস এবং আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে এইচ বি ওয়ানসি বলে একটা টেস্ট আছে এটা গত তিন মাসের অ্যাভারেজ ব্লাড গ্লুকোজ কত তার একটা ইন্ডিকেশন দেয় আমাদেরকে তো এটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে ডায়াবেটিস হয়েছে কি না এবং সকাল পর্যন্ত ওয়েট করতে পারবে না তো তখন তাদের যদি টেস্ট করতে হয় তাহলে ওই টেস্ট করি আমরা এইচবিএনসি যদি হয় তাহলে ধরতে হয় যে কি কি ধরনের আদার স্পেসিফিক টাইপ কিছু ডায়াবেটিস আছে অন্য রোগের জন্য ডায়াবেটিস হচ্ছে হ্যাঁ বিভিন্ন রকম হরমোন জনিত রোগ আছে যার জন্য ডায়াবেটিস হয়ে থাকে এবং কিছু কিছু ওষুধ আছে আচ্ছা এই ওষুধের কারণে ডায়াবেটিস হয় যেমন হচ্ছে যে স্টেরয়েড দেখবেন যে স্টেরয়েড এখন বাজারে তো পাওয়াই যায় এবং অনেকে দেখা যায় যে এটা স্টেরয়েড লাইফ সেভিং ড্রাগ আনডাউটেবলি কিন্তু যখন দেখা যায় যে এটা 
ইউজ করা হয় ইনডিসক্রিমিনেটলি তখন দেখা যায় যে সুগার আপ হয়ে যেতে থাকে বেশি দিন ধরে ব্যবহার করতে থাকলে হ্যাঁ আর আরেক ধরনের ডায়াবেটিস হচ্ছে প্রেগন্যান্সি ডায়াবেটিস অথবা জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস এই চার ধরনের ডায়াবেটিস আছে আর টাইপ 1 এর কথা আপনি জিজ্ঞেস করলেন টাইপ 1 ডায়াবেটিসটা আসলে ফরচুনেটলি আমাদের দেশে কম হয় 95% ডায়াবেটিস হচ্ছে টাইপ 2 ডায়াবেটিস টাইপ 1 ডায়াবেটিস হচ্ছে যে তার অল্প বয়সে ডায়াবেটিস হবে সাধারণত এবং তাকে সারা জীবন ইনসুলিন নিতে হবে কারণ এটা একটা খুব সিরিয়াস রকমের ডিজিজ বলে আমরা মনে করি কিন্তু এখন যে ধরনের টেকনোলজি আসছে যে ধরনের ঔষধ আসছে যে ধরনের ইনসুলিন আসছে যে ধরনের ডিভাইস আসছে কেমন তাতে এগুলো খুব সহজে ম্যানেজ করা যায় শনাক্ত করা যাচ্ছে আসলে তো এই যে স্যার বলেন যে টাইপ 1 টা খুব অল্প বয়সেই শুরু হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বয়সটা কত থেকে ধরতে পারি যে আর্লি এজটা আর্লি এজ হচ্ছে যে প্রথম জন্মের পর থেকে 6 মাস পর্যন্ত সাধারণত টাইপ 1 হয় না আচ্ছা এটা হচ্ছে যে নিওনেটাল ডায়াবেটিস বলি আমরা মনোজেনিক ধরনের ডায়াবেটিস নিওনেটাল ডায়াবেটিস কেমন আর 6 মাস পর থেকে যে কোনো সময় পর্যন্ত সাধারণত আন্ডার 30 আমরা ধরি 30 বছরের নিচে একটা জেনারেল রুল এটা যদিও মেলে না অনেক সময় কিন্তু 30 বছরের নিচে ডায়াবেটিক پیشنট আসলে তখন আমরা ইয়াং ডায়াবেটিক বলি এবং তখন আমরা ইভালুয়েট করতে চাই যে আসলে এটা টাইপ 2 ছাড়া অন্য কিছু কিনা আচ্ছা তাহলে জন্মের 6 মাস পর থেকে শুরু করে 30 বছর বয়স পর্যন্ত টাইপ 1 হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সম্ভাবনা বেশি থাকে আচ্ছা তো স্যার এই যে টাইপ 1 কিংবা টাইপ 2 তো আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ডায়াবেটিসের প্রতিরোধের উপায়টা আসলে তো কিভাবে আসলে আমরা শনাক্ত করছি কিংবা কিভাবে আসলে এই যে তার ফ্যামিলিয়াল ভাবে হোক বা টাইপ 1 টা তার বয়সের কারণে হোক হচ্ছে কিভাবে আসলে প্রতিরোধ করা সম্ভব মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক পছন্দ করা হয়েছে আজকে যে প্রতিরোধ কেমন আমাদের দেশের সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশন ভালো হচ্ছে কিন্তু তারপরে তো মিডল ইনকাম কান্ট্রি তাই না তো ডায়াবেটিস কিন্তু খুব কখনো কখনো খুব ব্যয়বহুল একটা রোগ হয়ে যায় কেমন শুরুতে থাকে না কিন্তু কেউ যদি ডায়াবেটিসের কেয়ার না নেয় তাহলে জটিলতাগুলো যখন হয় তখন কিন্তু অনেক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং অনেক খরচ হয়ে যায় যখন কারো কিডনি খারাপ হয়ে যায় ডায়ালাইসিস করতে গেলে তাকে এক বছর বাঁচতে হইলে দেখা যাবে যে বিশ ত্রিশ লাখ টাকা খরচ করতে হবে কেমন তার ডায়ালাইসিস তার কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন তার দেখা যায় চোখের রক্তক্ষরণ হয়েছে সেটাতেও অনেক খরচ হয়ে যায় তো ডায়াবেটিস কখনো কখনো দেখা যায় অনেক কস্টলি ডিজিজ হয়ে যায় যখন আমরা এটাকে কেয়ার না করি কিন্তু কেয়ার করলে কিন্তু কোনো সমস্যা না খুব সহজেই ম্যানেজ করা যায় এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা মনে করি আমাদের দেশের জন্য যে সবথেকে ভালো হয় যদি ডায়াবেটিস নাই হয় একদম সেটাই অবশ্যই কিভাবে এটা করা যায় দেখেন ডায়াবেটিস যেন না হয় একদম ডায়াবেটিস প্রিভেনশন কেমন এটা কিন্তু পসিবল এটা কিন্তু অনেক বড় বড় ডেটা আছে যে একটা পপুলেশনে এরকম ভাবে এক্সারসাইজ করা হলো তার ডায়েট কন্ট্রোল করা হলো তার ওজন কমানো হলো তারপরে দেখা গেল যে 80% পর্যন্ত টাইপ 2 ডায়াবেটিস প্রিভেনটেবল सपोज যে এখন যদি আপনি 100 টা ডায়াবেটিস پیشنট সামনে রাখেন এবং যদি তাদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি নেন তাহলে দেখবেন যে ওদের বেশিরভাগই হচ্ছে যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করত না তার নিয়মের মধ্যে চলতো না তো যদি এই 100 জনের মধ্যে 100 জনই যদি ঠিকমতো হাঁটতো প্রতিদিন ডায়াবেটিস হওয়ার আগে আচ্ছা আমরা করি কি ডায়াবেটিস হওয়ার পরে হাঁটা শুরু করি সেটাই কিন্তু এই হাঁটাটা যদি আমরা ডায়াবেটিস হওয়ার আগে হাঁটি এবং 30 মিনিট করে অনেক বেশি না কিন্তু 30 মিনিট করে যদি হাঁটি সপ্তাহে 5 দিন যদি হাঁটি তাহলে কিন্তু এই আমাদের ডায়াবেটিস প্রিভেনশনের প্রোগ্রামে আমরা কিন্তু 1/3 করে ফেললাম আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে যে ডায়েটারি মডিফিকেশন খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল কেমন খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোলের মধ্যে হচ্ছে যে রিচ ফুড এগুলো যদি আমরা না খাই কেমন রিচ ফুড যদি না খাই এবং পরিমিত আহার করি এবং যদি আমরা কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ একটু কম খাই হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এটা চর্বি জাত খাবার যদি আমরা কম খাই তাহলে কিন্তু ডায়াবেটিস প্রিভেনশন প্রোগ্রাম এগিয়ে যায় কেমন আর স্যার এই যে বলেন যে খাওয়া দাওয়ার মডিফিকেশন যেটা যে তাহলে কি কি খাওয়ার মাধ্যমে কিংবা কি কি খাওয়া এভয়েড করলে ডায়াবেটিস হবে না কিংবা ডায়াবেটিস হয়ে গেছে তখন সেই ক্ষেত্রে আসলে কি করণীয় তার খাওয়া দাওয়ার কিংবা লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের জন্য এখন যেটা হচ্ছে যে খাওয়া দাওয়া এবং লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের জন্য আমরা যেটা অ্যাডভোকেট করি যে অল্প করে বারবার খেতে হবে অল্প অল্প করে বারবার খেতে হবে এবং যেটা করতে হবে যে একই খাবার খাবেন সমান খাবার কিন্তু ভাগ ভাগ করে খাবেন কেমন প্যানক্রিয়াসের উপরে শরীরের যে সিস্টেম এটার উপর যেন অতিরিক্ত লোড না পড়ে সেজন্য আমরা বলি যে খাবারটাকে অল্প অল্প করে বারবার ভাগ করে খেতে আর হচ্ছে যে টোটাল যে ক্যালোরি কেমন ক্যালোরি কনজাম্পশন যিনি অনেক স্থূল মোটা কেমন তার জন্য খাবার অনেক 
কম দিতে হবে কাটিল করতে হবে কেমন আর যে স্বাভাবিক মাত্রায় আছে তার জন্য খাবারের যে ক্যালোরিটা স্বাভাবিক রাখতে হবে যে যে আন্ডার ওয়েট আছে কেমন ডায়েট কন্ট্রোল বলতে কিন্তু কম খাওয়া তা কিন্তু না একটা মডিফাইড খাবার কেমন যার ওজন অনেক কম আছে অনেক ডায়াবেটিক পেশেন্ট আছে একদম লিন এন্ড থিন হয়ে যায় তাদেরকে আমরা ডাবল ডায়েট দিই আচ্ছা কেমন আমরা হাসপাতালে যখন রোগী ভর্তি রাখি সিস্টারকে বলি সিস্টার ডাবল ডায়েট দেন কেমন তো আমরা তাদেরকে ডায়াবেটিসের ওষুধ ইনসুলিন দিতে থাকি এবং এর মধ্যে তাদের খাবার পরিমাণ বাড়িয়ে আমরা তাদেরকে একটু হৃষ্টপুষ্ট করে তোলার চেষ্টা করি কেমন তো এরকম ভাবে আমরা ডায়েটারি মডিফিকেশন করতে পারি এবং হচ্ছে কি যে ব্যালেন্স ডায়েট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেমন ব্যালেন্স ডায়েট যে ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন প্রতিটাই যেন থাকে ভিটামিন মিনারেলস পানি কেমন ওয়াটার এগুলো যেন থাকে এটা খুব খেয়াল রাখতে হয় কেমন কিন্তু আপনি দেখবেন যে অনেকে জিরো কার্বোহাইড্রেট ডায়েট কেমন যখন সে স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসে সারা জীবন তো একটা মানুষ কেটো ডায়েট করতে পারবে না তো যখন আবার এটা আবার কামব্যাক করে কেমন সেই জন্য হচ্ছে যে শরীরের উপরে যে চাপ সেটা পড়ে না এবং অন্যান্য অনেক জটিলতা থেকে বাঁচা যায় ইলেকট্রোলাইট ইম্যালেন্স হয়ে যায় যখন আমরা এক্সট্রিম ডায়েট করতে চাই অনেক সময় ইন্টারনেটে মিলিটারি ডায়েট কেটো ডায়েট নামায় শুরু করলো কেমন তারপরে দেখা যায় অসুস্থ হয়ে আসতেছে আমাদের কাছে অবশ্যই জানতে চেয়েছেন এবং ওনার বয়স চুয়াল্লিশ বছর ধন্যবাদ ফারজানা প্রশ্ন করার জন্য ফারজানার বুঝতে পারছি ডায়াবেটিস আছে এবং আপনি ইনসুলিন নিয়ে থাকেন তো প্রথম দেখতে হবে যে মুখ শুকিয়ে থাকে আপনার শুকনা মুখ শুকানোর কারণ কি যদি ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের বাইরে থাকে তাহলে কিন্তু একটা হতে পারে মুখ শুকিতে পারে কেমন আরেকটা হচ্ছে যে অনেকে যে মাউথ ব্রিদার থাকে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয় সে ঘুমের মধ্যে টের পায় না যে মুখ দিয়ে নিচ্ছে না নাক দিয়ে নিচ্ছে তো মুখ দিয়ে যদি শ্বাস নেয় তাহলে ওই অটোনোমিক প্রবলেম হয় কিছু নার্ভের প্রবলেম হয় যেখান থেকে আপনার মুখ শুকাতে পারে তো বেস্ট হচ্ছে যে আমরা বলবো যে আপনার দেখেন সুগার চেক করে আপনার কন্ট্রোল আছে কিনা যদি কন্ট্রোল না থাকে তাহলে ওষুধের ডোজটা অ্যাডজাস্ট করে কন্ট্রোল করে নেন আপনার চিকিৎসকের সাথে কথা বলেন আর হচ্ছে যে আমরা বলি যে এটার জন্য মুখ শুকানোর জন্য কোনো ওষুধ না মুখ শুকানোর জন্য আদা লবঙ্গ দারচিনি এগুলো যদি আপনি মুখের মধ্যে রাখেন তাহলে দেখবেন যে সহজেই মুখটা ভেজা থাকবে কেমন সব কিছুর জন্য আসলে ওষুধ খাওয়ার দরকার আছে বলে আমার মনে করি ধন্যবাদ স্যার স্যার খোকন মাহবুবা প্রশ্ন করেছেন কিভাবে বুঝবো ডায়াবেটিস হয়েছে এবং এর লক্ষণগুলো কি কি খোকন মাহবুবা অনেক ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য যেটা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম যে ডায়াবেটিস হওয়ার যে লক্ষণগুলো কেমন তিনটা আমরা কার্ডিনাল সাইন বলি দ্য টিপিক্যাল সিমটম ডায়াবেটিস কেমন পলি ইউরিয়া পলি ডিপসিয়া ওয়েট লস বারবার পেশাব হবে বারবার পানি খাবে আর ওজন কমে যাবে এটা হচ্ছে যে একদম কার্ডিনাল ফিচার কেমন এগুলো থাকলে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা সেভেন্টি পারসেন্ট কেমন কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে টাইপ টু ডায়াবেটিস আমাদের দেশে যেটা হয় এটা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাসিমটমেটিক থাকে মানে বোঝা যায় না যে ডায়াবেটিস হচ্ছে সেই জন্য যাদের চল্লিশ বছর পার হয়েছে যাদের ফ্যামিলিতে ডায়াবেটিস আছে কেমন যারা অনেক মোটা যারা অনেক স্ট্রেসফুল লাইফ লিড করেন আমরা বলবো যে তাদেরকে প্রতি বছর অ্যাটলিস্ট একবার করে ডায়াবেটিসটা চেক করে আপনার কনফার্ম হয় না যে না আপনি কোনো ডিজিজে ভুগছেন না ধন্যবাদ স্যার ডাক্তার ফারুক হোসেন প্রশ্ন করেছেন হাঁটার ধরনটা কেমন হবে শারীরিক 
অবস্থা কেমন হার্টে কোনো প্রবলেম আছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি জানতে পারলে ভালো হতো তো যেটা হচ্ছে যে হাঁটার নিয়মটা হচ্ছে যে প্রথমে ওয়ার্ম আপ করতে হয় প্রথমেই শুরুতেই অনেক স্পিডে দৌড়ালে অসুবিধা হয়ে যেতে পারে সেজন্য আমরা প্রথমে বলি যে ওয়ার্ম আপ করতে আস্তে আস্তে স্পিড বাড়াতে এবং একটা লেভেলে গিয়ে একটা প্ল্যাটু বলে এবং একটা স্টিডি স্টেটে চলতে থাকবেন আস্তে আস্তে তারপরে আবার স্পিডটা আস্তে আস্তে কমিয়ে তারপরে এটা বলে কুল ডাউন ফেজ তাহলে ওয়ার্ম আপ ফেজ প্ল্যাটু ফেজ কুল ডাউন ফেজ স্পিড আস্তে আস্তে বাড়াবেন একটা নির্দিষ্ট স্পিডে হাঁটবেন তারপরে স্পিড আস্তে আস্তে কমিয়ে হাঁটাটা বন্ধ করবেন প্রতিদিন যদি আপনি ডায়াবেটিসের জন্য ত্রিশ মিনিট করে হাঁটেন এবং সপ্তাহে যদি পাঁচ পাঁচ দিনও হাঁটেন তাহলে একশো পঞ্চাশ মিনিট ডায়াবেটিসের স্ট্যান্ডার্ড একটা কোটা কেমন তো একশো পঞ্চাশ মিনিট যদি হাঁটেন তাহলে আপনার যতটুকু বেনিফিট পাওয়ার কথা আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন অনেকে থাকে অনেক বিজি হ্যাঁ যে হাঁটার জন্য সময় বের করতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে কিছু ছাড়ও দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সপ্তাহে যদি তিন দিন উনি সময় বের করতে পারেন প্রতিদিন যদি পঞ্চাশ মিনিট করে সময় বের করতে পারেন তাহলে কিন্তু একশো পঞ্চাশ মিনিট আবার দুপুর বেলা একটা থেকে দুইটার মধ্যে দুপুরের খাবার খেয়ে ফেলবে বিকেল পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে হালকা স্ন্যাক্স খাবে আবার রাতের বেলা রাতের খাবার খাবেন আটটা থেকে নয়টার মধ্যে আর ঘুমোতে যাওয়ার সময় দশটা এগারোটার সময় হালকা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়বেন এরকম ভাবে আমরা অল্প অল্প করে যদি বারবার খাবার দিই তাহলে কিন্তু বডির উপরে চাপ কম পড়ে চাপ কম পড়ে সুগার অনেক বেশি ফ্ল্যাকচুয়েট করার চান্সেস কম থাকে এবং হাইপোগ্লাইসিমে যেটা হওয়ার চান্স থাকে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের সেটা কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে স্যার আমাদের আরেকজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন প্রহ্লাদ নাথ উনি প্রশ্ন করেছেন আমার বয়স চল্লিশ এবং টেস্ট করলে খালি পেটে পাঁচ দশ এবং খাবার দুই ঘন্টা পরে সাত দশমিক দুই শূন্য থাকে গ্লুকোজ খেয়ে দশের মতো হয় আমি কি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত কি না জানতে চেয়েছেন মিস্টার প্রহ্লাদ আপনি খুব ভালো কোয়েশ্চেন করেছেন এটা বেসিক্যালি নোম্যান্স জোন বলে একটা কথা আছে না নোম্যান্স জোন হচ্ছে যে কারো ডায়াবেটিস আছে আর কারো ডায়াবেটিস নাই কেমন আর মাঝে মাঝে একটা পর্যায়ে আছে এটাকে বলি আমরা প্রি ডায়াবেটিস মানে ডায়াবেটিসের পূর্বাবস্থা ডায়াবেটিসের আগের স্টেজ এটাকে বলি আমরা প্রি ডায়াবেটিস এই প্রি ডায়াবেটিসে আপনি ভুগছেন আপনি প্রি ডায়াবেটিসে ভুগছেন তো প্রি ডায়াবেটিস রুগীদের জন্য বেসিক্যালি তেমন কোনো ওষুধপত্র লাগে না আমরা শুধুমাত্র হাঁটাহাটি খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু প্রি ডায়াবেটিস পেশেন্টকে চিকিৎসা করে থাকি এবং যদি পেশেন্ট ওজন কমাতে পারে চার পাঁচ কেজি করে কেমন আর যদি ডায়েটের মডিফিকেশন ঠিকঠাক মতো করতে পারে তাহলে কিন্তু এই প্রি ডায়াবেটিস থেকে ফুল ডায়াবেটিস হওয়াটাকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি মাহমুদা আখি প্রশ্ন করেছেন আমার টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস আমি ইনসুলিন নেই তিন বেলা মাঝে মাঝে আমার শরীর খুব খারাপ খুব কাঁপে এবং কোনো স্ট্রেংথ পাই না প্রায় রাতে হাইপো হয় প্রচুর ঘেমে যান উনি ঠান্ডাতেও ইভেন আমার ওয়েট আটান্ন কেজি এবং হাইট সিক্সটি সেন্টিমিটার আবিষ্কার হয়েছে তারপর থেকে উনিশশো আশি সাল পর্যন্ত কিন্তু এক ধরনের ইনসুলিন ছিল যেটাকে আমরা বলি কনভেনশনাল ইনসুলিন এবং ছিয়াশির পর থেকে নতুন ধরনের ইনসুলিন এসছে যেটাকে বলি আমরা অ্যানালগ ইনসুরেন্স কেমন তো অ্যানালগ ইনসুলিনগুলোর যে অ্যাডভান্টেজ হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টের হাইপো কম হয় আচ্ছা সুগার নীল হয়ে যাওয়ার যেটা কম হয় সেজন্য আপনি যেটা করতে পারেন আমি জানি না আপনি কোন ইনসুলিন ব্যবহার করছেন আপনি যদি অ্যানালগ ইনসুলিন ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আপনার হাইপোগ্লাইসিম আধুনিক ইনসুলিন যেগুলো আপনার হাইপোগ্লাইসিম হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে এবং একটু আগে যেটা আমরা কথা বলছিলাম যে অল্প করে বারবার খাওয়া এটা ইয়ে করবেন আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান আপনার জন্য আছে আপডেট আপনার জন্য আছে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে কিন্তু বিশ্বমানের ডায়াবেটিস চিকিৎসা এখন অ্যাভেলেবেল যেটাকে বলি আমরা ইনসুলিন পাম্প ইনসুলিন পাম্প আগে বাংলাদেশে ছিল না এখন চলে এসছে আমাদের অনেক পেশেন্ট ইউজ করছেন দে আর ভেরি হ্যাপি ইনসুলিন পাম্প যেটা হচ্ছে ওটার মধ্যে ইনসুলিন ভরা থাকে এবং তিনশো ইউনিট করে ওইটা অটোমেটেড ওয়েতে চামড়ার নিচে ইনসুলিনটা যেতে থাকে এবং সেই ইনসুলিন একটা কন্ট্রোল ওয়েতে যায় বারবার প্রিক করা লাগে না এবং একটা মনিটার থাকে ওইখানে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার সুগার কত আছে এবং যদি সুগার নীল হয়ে যায় 
তখন ইনসুলিন ডেলিভারি অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যায় আচ্ছা কেমন এটা অটো শাট অফ মেকানিজম আছে এবং যদি হাইপো হতে থাকে আপনি যদি ঘুমের মধ্যে থাকেন আপনাকে ভাইব্রেশন দিবে আচ্ছা যে ইউ আর গোইং টু গেট হাইপো কেমন তখন আপনি জেগে ইনসুলিন বন্ধ করবেন আপনি যদি না জাগেন তাহলে নিজেই ইনসুলিন বন্ধ করে দিবে এবং আপনি যখন আবার সুগার বাড়া শুরু করবে নরমাল রেঞ্জে আসবে তখন আবার ইনসুলিন চড়া শুরু হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে ইনসুলিন পাম্প টেকনোলজি সিএসআই বলে এটা এখন বাংলাদেশে আছে আপনি আপনার চিকিৎসকের সাথে কথা বলবেন যে আপনি এটার জন্য ক্যান্ডিডেট কিনা কারণ হাইপোগ্লাইসেমিয়া খুবই ভয়াবহ একটা ব্যাপার এটা আসলে এলাও করা যাবে না হাইপোগ্লাইসেমিয়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আরেকজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন হাবিব মিয়া প্রশ্ন করেছেন যে মেটফর্মিনে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা মেটফর্মিনের কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে পৃথিবীতে এমন কোনো ওষুধ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই যেটা কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই কেমন তো সব ওষুধেরই ক্রিয়া এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে আপনাকে দেখতে হবে অথবা আপনার চিকিৎসককে জানতে হবে যে এই ওষুধটা দিয়ে আপনার লাভ বেশি হবে না আপনার লস বেশি হবে আপনার লাভের পাল্লা ভারী না লোকসানের পাল্লা ভারী কেমন সুতরাং প্রতিটা ওষুধেরই সাইড এফেক্ট আছে আপনার চাইলে প্যাকেটের গায়ে সাইড এফেক্ট প্রোফাইল লেখা থাকে কেমন তো তবে কমন সাইড এফেক্ট যেটা মেটফর্মি থেকে আমরা পাই সেটা হচ্ছে যে জিআই আপসেট মানে হচ্ছে যে গ্যাস হওয়া কেমন রুগীরা অনেকেই বলে এবং টেন পারসেন্ট সিক্স টু টেন পারসেন্ট পিপল যেটা সারা ওয়ার্ল্ডে যারা আছেন তারা কিন্তু মেটফর্মিন ইয়ে করতে পারেন না টলেট করতে পারেন না মেটফর্মিন খেলেই দেখা যায় যে বমি হচ্ছে ডায়ডে হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি হচ্ছে অনেক সময় তো আমরা শুনেছি যে মেটফর্মিন এর এটা একটু অফ টপিক যদিও তারপরে আমি বলতে যাচ্ছি যে ওয়েট লস এর কারণে অনেকে মেটফর্মিন টেনে হ্যাঁ এটা খুব ডক্টর আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন যে ওয়েট লস এর কারণে মেটফর্মিন ইউজ করা ঠিক কিনা কারণ এটা একটা একটা ভুল ধারণা আছে যে মেটফর্মিন খেলে ওজন কমানো যায় অথবা মেটফর্মিন একটা ওজন কমানোর ওষুধ হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকেই কিন্তু পৃথিবীতে পৃথিবীতে পাঁচটা ওজন কমানোর ওষুধ আছে আচ্ছা পৃথিবীতে পাঁচটা ওজন কমানোর ওষুধ আছে একটা হচ্ছে অরলিস্টেট একটা হচ্ছে লিরাগ্লুটাইড একটা হচ্ছে ফ্যান্টারমিন টু প্যারামাইড কম্বিনেশন একটা হচ্ছে লরকাসেরিন হ্যাঁ আর হচ্ছে ন্যাট্রোক্সিন ন্যালট্রোক্সিন বুপ্রোপেন এই পাঁচটা হাতে গোনা পৃথিবীতে এফডিএ अप्रूव्ड ওজন কমানোর ওষুধ আচ্ছা কেমন এর মধ্যে কিন্তু মেটফর্মিনের নাম নাই কেমন কিন্তু ইন্ডিকেশন ছাড়া দরকার ছাড়া ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া যেন আমরা দোকান থেকে মেটফর্মেন্ট খেয়ে না কিনে কিনে না খেয়ে ফেলে সেই ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে স্যার আরেকটা কথা বলছিলেন যে ইনসুলিন নেয়ার ব্যাপারে তো আপনি কি কোনো ধরনের ইনসুলিন সাজেস্ট করেন কিনা কিংবা কোন ধরনের ইনসুলিন আসলে আমাদের দেশের জন্য বা আমাদের দেশের মানুষের জন্য প্রযোজ্য আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন করেছেন যে ইনসুলিনের যে নেয়ার ব্যাপারটা কেমন এটা হচ্ছে যে ইনসুলিন বেসিক্যালি পেশেন্ট কখনোই নিতে চায় না কেমন কিন্তু সিচুয়েশন এমন হয় যে সুগার এত হাই যে ইনসুলিন না নিয়ে তাকে বাঁচানো যাবে না অথবা অনেক ট্যাবলেট খাচ্ছে এই ট্যাবলেট কাজ করছে না তখন এবং ওয়ার্ল্ডের ফিফটি পারসেন্ট অব দ্য পপুলেশন এটাকে ইনসুলিন দিতে হবে সিক্স ইয়ার্স আফটার ডায়াগনোসিস ছয় বছর পরে আর ট্যাবলেট কাজ করবে না পঞ্চাশ ভাগ মানুষের পঞ্চাশ ভাগ মানুষ ট্যাবলেট খাবে ছয় বছর পরে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে আর পঞ্চাশ ভাগ মানুষ ইনসুলিন নেবে কেমন আর ইনসুলিন দেওয়ার পথে প্রথম অন্তরায় কি জানেন প্রথম অন্তরায় হচ্ছে যে এই শুয়ের খোঁচা কেমন এই যে নিল প্রিক ফিয়ার অফ নিল নাম্বার ওয়ান ব্যারিয়ার টু ইনসুলিন থেরাপি সেই জন্য এটা ওভারকাম করার জন্য জেনসুপেন নামে একটা ডিভাইস আছে কেমন এই জেনসুপেন ডিভাইস হচ্ছে যে অটোমেটেড স্প্রিং টেকনোলজি আছে আপনাকে একটুখানি জাস্ট পেনের মতো থাকে খুব নিডলটা খুব ছোট এবং এটা আপনি পুশ করে জাস্ট একটা ক্লিক করলে পুরো ইনসুলিনটা চলে যাবে পেইনলেস ইনসুলিন ডেলিভারি বলতে যাকে বলে তো আমরা এই ধরনের ডিভাইস দিয়ে আসলে অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্টকে কমফোর্ট দিতে পারি এবং কনভেনশনাল যেটা বলছিলাম ওয়ে সিরিঞ্জ নিডল ইনসুলিন এগুলো থেকে আমরা যে উন্নত মানের যে ডিভাইস সেগুলোতে আমরা এখন বাংলাদেশে আমরা পেয়ে যাচ্ছি হাতের কাছে এবং দর্শকদের জন্য বা যারা ডায়াবেটিস আক্রান্ত তাদের জন্য খুব ভালো একটা সংবাদ যে এইরকম জিনিসটা আছে কারণ সবাই কিন্তু আমরা মানুষ হিসেবে ভয় পাই যে প্রতিদিন নিডেল এর একটা প্রিক আমাদের শরীরে হবে স্যার আমরা আরো কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি সাইফুল আলম প্রশ্ন করেছেন আমার ডায়াবেটিস আছে ট্যাবলেট খাচ্ছেন বয়স ঊনপঞ্চাশ বছর এবং সবসময় হাত পা অতিরিক্ত ঠান্ডা হয়ে থাকে ওজন তেষট্টি কেজি এবং উচ্চতা পাঁচ ফিট তিন ইঞ্চি তো উনি জানতে চেয়েছেন আসলে কি করণীয় বা কিভাবে ডায়াবেটিস আছে কিন্তু উনি উল্লেখ করেননি কত আছে ট্যাবলেট খাচ্ছেন উনি বয়স 
ওজন তেষট্টি কেজি উচ্চতা পাঁচ ফিট তিন ইঞ্চি टेम्परेचारेगुलेशन कर সেটা যদি কখনো হ্যাম্পার্ড হয় সেটা যদি কখনো উইক হয়ে যায় অটোমিক নার্ভাস সিস্টেম ডিটু আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস ফর লং টার্ম তাহলে কিন্তু এরকম হতে পারেও না তো আমার পরামর্শ থাকবে উনি যেন ওনার চিকিৎসকের সাথে দেখা করেন এবং এইচবিএনস যে টেস্টটা কেমন সবাই ফাস্টিং আফটার ব্রেকফাস্ট করে কিন্তু আপনারা যেটা করবেন দর্শক এইচবিওয়ান্সি তিন মাসের গড়ের ডায়াবেটিস এই টেস্টটা যদি করে নেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন ওভারঅল আপনার ডায়াবেটিসের অবস্থাটা কি এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মার্কার ফর কমপ্লিকেশন কন্ট্রোল কমপ্লিকেশন প্রিভেনশন আমাদের আরেকজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন যে ফারজানা সামাদ উনি প্রশ্ন করেছেন ওনার আসলে প্রশ্নটা থাইরয়েড সম্পর্কিত প্রেগনেন্সি থার্ড ট্রাইমেস্টারে টিএসএইচ টু পয়েন্ট ফাইভ নাইন এভরি ডে থাইরক্স খাচ্ছেন আজকে ওয়ান ট্যাবলেট খেলে কালকে দেড়টা করে খাচ্ছেন এভাবে খাচ্ছেন তো এটা কি ঠিক আছে কি না এবং থার্ড ট্রাইমেস্টারে বাড়াতে হবে কি না জানতে চাইছেন থার্ড ট্রাইমেস্টারে বাড়ানোর ব্যাপারটা হচ্ছে যে টিএসএইচ দেখে দেখে বাড়াতে হয় কেমন টিএসএইচ দেখে দেখে বাড়াতে হয় তো থার্ড ট্রাইমেস্টারে আমরা থ্রি পর্যন্ত টিএসএচ নর্মাল ধরি তার মানে এখন টু পয়েন্ট ফাইভ আছে মানে আপনি সেফ জোনে আছেন এবং আপনি যেটা নিচ্ছেন সেটাই নিতে থাকবেন নেক্সট টেস্ট করা আট পর্যন্ত আপনি চেঞ্জ করবেন না ট্রাইমেস্টার চেঞ্জ হলেও আপনার ডোজ চেঞ্জ হবে না শুধুমাত্র রিপোর্ট যদি চেঞ্জ হয় তবেই শুধুমাত্র এই ডোজটা চেঞ্জ হতে পারে আচ্ছা স্যার উনি আর একটা প্রশ্ন করেছেন যে ওনার জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস আছে এবং ফাস্টিংটা বেশি থাকে আমি উনি লেভেমির টোয়েন্টি টু করে নিচ্ছেন তাও সুগার ফাইভ এর নিচে আসছে না এখন কি করবেন জানতে চেয়েছেন ফারজানা আচ্ছা ওনার জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস লেভেমিন নিচ্ছেন লেভেমিন সুগার ফাইভ এর নিচে আসছে না এখন আমাদের জানতে হবে যে প্রেগনেন্সিতে আমাদের টার্গেট কত ফারজানা আপনি ভয় পাবেন না কারণ আপনি অলরেডি টার্গেটের মধ্যে আছেন খালি পেটে ডায়াবেটিস কারো যদি ফাইভ পয়েন্ট থ্রির মধ্যে থাকে আর খাওয়ার পরে যদি ডায়াবেটিস সিক্স পয়েন্ট সেভেনের মধ্যে থাকে প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে আমরা বলবো যে আপনি সেফ জোনে আছেন আপনি যদি ফাইভ হয়ে থাকে তো ইটস ওকে আপনি যা নিচ্ছেন তাই নেবেন আর যদি ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থেকে অনেক বেশি বেড়ে যায় তখন রাতে যে ইনসুলিনটা নিচ্ছেন আপনি ডেটামিন লেভেমিন ইনসুলিন রাতের বেলা আপনি এটা বাড়িতে থাকবেন এবং প্রতিদিন সকালে সুগার চেক করতে থাকবেন যে পর্যন্ত না এটা ফাইভের নিচে আসে আর যে ডোজে এটা ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট থ্রির নিচে আসে যে ডোজে এটা ফাইভ পয়েন্ট থ্রির নিচে আসবে সেটা আপনি কন্টিনিউ করতে থাকবেন স্যার ওসমান হায়দার প্রশ্ন করেছেন আমি প্রতি মাসে চেক করে এবং বাড়তি থাকলে কমপ্লিট এটি একটা করে খান আবার কমে গেলে অর্ধেক করে খায় এভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখছেন ডায়াবেটিস এটা কি ঠিক আছে কিনা জানতে চেয়েছেন এটা ওসমান সাহেব এটা ঠিক আছে কিনা সেটা তখনই বুঝতে পারবেন আপনি যখন এইচবিওএনসি পরীক্ষা করবেন যদি আপনার এইচবিওএনসি 7% এর মধ্যে থাকে তাহলে ধরবেন আপনি ঠিক আছেন যদি এইচবিওএনসি 7 এর উপরে থাকে ধরতে হবে যে আপনি ঠিক নাই পর থেকে প্রথম তিন মাস কিন্তু খালি পেটে ডায়াবেটিস যদি কারো প্রেগনেন্সি অবস্থায় ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এর বেশি এক ঘন্টা পরে দশ এর বেশি আর দুই ঘন্টা পরে যদি এইট পয়েন্ট ফাইভ এর বেশি থাকে এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান আমরা কোন মুখে খাওয়ার ট্যাবলেট না খাই 
2017 সালের পর থেকে 2017 18 19 যে আপডেট হলো আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন so, the সালের আগ পর্যন্ত ছিল যে এটা খেলে প্রথম ট্রাইমেস্টারে খেলে এটা হয়তো আপনার মিসক্যারেজের রেট কমে এরকম একটা কথা ছিল কেমন কিন্তু এখন কিন্তু সেটা নাল এন্ড ভয়েড হয়ে গেছে এখন বলছে যে যদি প্রেগন্যান্সিতে ডায়াবেটিসের কোনো চিকিৎসা লাগে তাহলে আপনি শুধুমাত্র ইনসুলিন দিতে পারবেন যদি ডায়েট কন্ট্রোল করে করতে পারেন তাহলে ওকে আর না হলে ইনসুলিন আচ্ছা থাকলে তার করণীয় কি জি এটা rule of 1/3 mm-hmm. যে 1/3 population normal হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে 1/3 থাকছে না ডায়াবেটিস থাকবে না আর 1/3 হচ্ছে যে প্রি ডায়াবেটিস স্টেজে থেকে যাবে হাফ ডায়াবেটিস ওকে কেমন আর 1/3 হচ্ছে ফুল ডায়াবেটিস হয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি আমরা যেটা দেখি ইন 15 ইয়ার্স পিরিয়ড 85% অফ দিস লেডিস become full diabetic okay a a a lady there jara gestation diabetes holo tara 15 bochorer moddhe 80% er full diabetes hoye jabe acha type 2 diabetes e porinoto mane after giving birth tar hocche 15 bochorer moddhe 15 bochorer moddhe 80% type 2 diabetes hoye jabe acha acha etai data shejonno ekhane ekta onek sundor question korechen apni je eta ekta onek boro sujog je gestation diabetes diye uni bujhen je uni at risk of diabetes tokhon uni jodi bhalo rokom bhabe diet control hata hati koren ojon jodi 5 theke 7% komiye felen তাহলে কিন্তু তার ডায়াবেটিস প্রিভেনশন হয়ে গেল আচ্ছা আসলে তাহলে তো এটা একটা কি বলবো ইন্ডিকেশন বলা চলে যে আচ্ছা যদি জেসেশনাল ডায়াবেটিস হয়ে থাকে তার মানে তার চান্স আছে যে ডায়াবেটিক হওয়ার আচ্ছা আমরা আরো কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিয়েছি সোহেল খান প্রশ্ন করেছেন আমি ওষুধ ছাড়া ভাত রুটি বন্ধ করে এক মাসে ডায়াবেটিস 12 থেকে 5.5 এ আনতে পেরেছেন কিন্তু দেখতে শুকিয়ে রোগা লাগছে এবং বসা থেকে উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরছে এখন কি আবার ওষুধে ফিরে যাব কিনা জানতে চাইছেন সোহেল খান সোহেল খান আপনি অনেকের মনের কথাটা বলেছেন কেমন অনেকেই চায় যে সব খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়ে আমি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করব তো খ্রিস্টপূর্ব মানে কয়েক হাজার বছর আগের ইতিহাস যখন সুশ্রুতা এবং চরক যে এই আমাদের উপমহাদেশে ডায়াবেটিসের আবিষ্কার করেন কেমন তখনকার সময় যে চিকিৎসা সেটা ছিল হলো ফাস্টিং থেরাপি ডায়াবেটিস হলে ডায়াবেটিস রোগীকে না খাইয়ে রাখতে হবে পরপর তিন দিন না খাইয়ে শুধু পানি খাবে আর কিছু খাবে না পরপর তিন দিন না খাইয়ে রাখার পরে তার সুগার কমে যেতে আস্তে আস্তে এখন আমরা বিংশ শতাব্দীতে এসে যদি সেই যুগে ফেরত যাই তাহলে তো একটু মুশকিল এখন হচ্ছে যে এটা হচ্ছে সায়েন্সের যুগ কেমন এখন হচ্ছে যে আপনাকে ব্যালেন্সড ডায়েট খেতে হবে আমি আগেও বলছিলাম যে ব্যালেন্সড ডায়েট একদম ভাত রুটি কার্বোহাইড্রেট জিরো করে দিয়ে তো আসলে আপনার বডি চলতে পারবে না বেশি দিন এটা সাময়িকভাবে আপনি কিছু बेनिफिट হয়তো পাবেন কেমন যে আপনি কার্বোহাইড্রেট টোটাল জিরো করে দিলেন কেমন সাময়িকভাবে আপনি কিছু बेनिफिट পাবেন আর কিন্তু দেখা যাবে এট লং টার্ম আপনার মাসল বাস্টিং হয়ে যাবে আপনার ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয়ে যাবে যে বলছেন আপনি উঠে দাঁড়াতে পারছেন না দেখতে কেমন সেটা আলাদা ব্যাপার কেমন কিন্তু হচ্ছে যে আপনার সিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং কিছু ডিজিজেস আছে যেটা কার্বোহাইড্রেট বন্ধ করলে হয় সেগুলো কিন্তু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স এবং আদার থিংস যেগুলো আমরা সন্দেহ করি যে এই ধরনের ডিজ গুলো হতে পারে আচ্ছা ফারহানা আক্তার প্রশ্ন করেছেন স্যার প্রেগন্যান্সিতে কি এইচবি এ1সি টেস্ট করা যায় কিনা এটাই জানতে চাইছেন প্রেগন্যান্সিতে প্রথমবার এইচবিএনসি টেস্ট করা যায় যে আপনি এর আগে থেকে ডায়াবেটিস ছিল নাকি এখনই প্রথম মনে করেন যে কেউ প্রথম মাসে ডায়াবেটিস ধরা পড়লো কারণ কেমন তো তার ডায়াবেটিসটা কতদিন থেকে ছিল এবং কেমন আনকন্ট্রোল ছিল এটা বোঝার জন্য আপনি করতে পারেন কিন্তু কেমন কন্ট্রোল আছে পরবর্তীতে ফলো আপের জন্য সাধারণত আমরা এইচবিএনসি করি না কারণ প্রেগন্যান্সিতে এইচবিএনসিটা ফলস আসে ফলস যে লো আসে অথবা হাই আসে কেমন তো এইচবিএনসি ফলস আসে সেজন্য আমরা এইচবিএনসিটাকে ডিসকারেজ করি প্রেগন্যান্সিতে খুব একটা এইচবিএনসি আমরা করতে অ্যাডভোকেট করি না রাদার ফ্রিকোয়েন্ট ফিঙ্গার স্টিক্স যত বেশি বার সুগার চেক করবেন তত আপনি রিয়েল টাইম ডেটা পাচ্ছেন কারণ হচ্ছে যে প্রেগন্যান্সিতে যেটা হয় তো ইন ডেজ অর উইকস কমপ্লিকেশন হয়ে যায় আপনি তিন মাসের তো ওয়েট করা যায় না এটা তো খুব সেনসিটিভ একটা সময় তাই না প্রেগন্যান্সি প্রেগন্যান্সি এমন একটা সময় যেখানে কোনো রকম কোনো ছাড় দেওয়া যায় না ঠিক আছে কেমন এবং মানে এই যে প্রেগন্যান্সি আমরা যে বেক পাই মানুষদের কি ইনসুলিন দিতে কেমন যে ইনসুলিন নিতে চায় না پیشنটা কিন্তু প্রেগন্যান্সি দেখবেন 
যে আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন যে পেশেন্ট আসবে প্রেগন্যান্ট পেশেন্টকে যদি বলেন যে এটা খেলে আপনার বাচ্চার ভালো যদি বলেন যে বিষ খেলে আপনার বাচ্চা ভালো হবে সে মা তো সে বিষই খাবে সে বিষ খাবে ও বাচ্চা ভালো হবে সুতরাং ইনসুলিন তো কোনো ব্যাপার না আপনি বলে ও সহজ ইনসুলিন নেবে ইনসুলিন হচ্ছে যে 100 বছরের এক্সপেরিয়েন্স আচ্ছা ইনসুলিনে কেমন এটা হচ্ছে 1921 সালে ইনসুলিন আবিষ্কার হয়েছে এখন তো 2019 সাল অলমোস্ট অলমোস্ট শেষ অলমোস্ট 100 বছরের এক্সপেরিয়েন্স কেমন এটা হচ্ছে যে লংগেস্ট পিরিয়ড ওয়ার্ল্ডে একটা ওষুধ চলতেছে কেমন এবং এটার ভালো খারাপ সব দিক আমাদের জানা সুতরাং এইটা একটা সেফ একটা জোন যেটা প্রেগন্যান্ট মাদারকে আমরা রাখতে চাই কেমন কোন রকম এক্সপেরিমেন্ট প্রেগন্যান্ট মাদারকে নিয়ে আমরা করব না করব না অবশ্যই স্যার শারমিন চৌধুরী জানতে চেয়েছেন আমার হাইপো হয় অনেক বেশি এটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি শারমিন চৌধুরী শারমিন চৌধুরী অনেক ধন্যবাদ আমরা জানতে পারলাম না যে আপনি কি ওষুধ খাচ্ছেন তো হাইপো কিছু ডায়াবেটিস ওষুধকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি কেমন কিছু ওষুধ আছে হাইপো করে আর কিছু ওষুধ আছে হাইপো করে না কেমন তো আপনি নিশ্চয়ই এমন কোন ওষুধ খাচ্ছেন যে যে গ্রুপটা হাইপো গ্লাইসিনে করে যেমন সালফোনাইল ইউরিয়া অথবা ইনসুলিন ঠিক আছে এই দুইটাই তো হাইপো গ্লাইসিনে করে আর অন্য অন্য ওষুধগুলো সরি যেমন মেটফরমিন হাইপো গ্লাইসিনে করে না যেমন ডিপিপি 4 ইনহিবিটর গ্রুপ মেট ইয়া করে না হাইপো গ্লাইসিনে করে না এজএলটি 2 ইনহিবিটর হাইপো গ্লাইসিনে করে না জিএলপি 1 রিসেপ্টর আগোনিস্ট হাইপো গ্লাইসিনে করে না এরকম বেশিরভাগ ওষুধই হাইপো গ্লাইসিনে করে না কিন্তু এই দুইটা ওষুধ যেটা খুব কমনলি ইউজ হয় ইনসুলিন আর হচ্ছে সালফোনাইল ইউরিয়া এই দুইটা কিন্তু মানে হাইপো গ্লাইসিনে করে তো আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার খাবারটাকে ম্যানেজ করে ফেলতে হবে অল্প অল্প করে বারবার খাবেন আর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার ডোজ মডিফিকেশন করতে হবে কেমন আপনার ডাক্তারের সাথে আপনি ইমিডিয়েটলি দেখা করেন বারবার হাইপোগ্লাইসেমি হলে কিন্তু অনেক বেশি বেশি জটিলতা হয়ে যেতে পারে কেমন সে সুতরাং আপনি দেরি না করে আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলে আপনার ওষুধের যে আপনি নিশ্চয়ই আপনি জানালে উনি নিশ্চয়ই বুঝবেন যে যে এটা কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে তো নিশ্চয়ই আপনার ওষুধের পরিবর্তন হবে এবং আপনার লাইফস্টাইলে কিছু পরিবর্তন এনে আপনি হাইপোগ্লাইসেমি প্রিভেন্ট করতে পারবেন ধন্যবাদ স্যার সুস্মিতা মল্লিক প্রশ্ন করেছেন আমার প্রি প্রেগন্যান্সিতে হাইপোথাইরয়েডিজম আছে এবং থাইরিন খাচ্ছেন এখন ডেলিভারি 6 মান্থ হয়েছে এখনো থাইরিন খাচ্ছে হাফ ট্যাবলেট করে এখন কি এটা সারা জীবন খেতে হবে কিনা এবং ওবেসিটি কমাতে চাইলে এখন কি করতে পারেন ওকে এখন তো আপনি প্রেগন্যান্ট না যতটুকু আমি বুঝতেছি কেমন 6 মান্থ হয়েছে স্যার 6 মান্থ হয়ে গেছে ডেলিভারি হয়েছে আমি জানি না যে আপনার ইনিশিয়াল লেভেল কত ছিল আপনার অ্যান্টিবডি টাইটার কেমন ছিল যদি আপনি দেখেন হাফ ট্যাবলেটে আপনার কন্ট্রোল আছে আপনি আপনার ডাক্তার আপনার টিএসএস লেভেল দেখে যদি দেখা যায় যে লোয়ার সাইডে আছে টিএসএস লেভেল তাহলে এটা একটা ট্রাই করা যেতে পারে বন্ধ করার জন্য কিন্তু দেখতে হবে যে আপনার অ্যান্টিবডিজ পজিটিভ কিনা কেমন যদি ব্লাডে অ্যান্টিথাইরয়েড অ্যান্টিবডিজ থাকে তাহলে কিন্তু আমরা বন্ধ করতে মানা করি তাহলে আপনার নেক্সট স্টেপ যেটা হবে সুস্মিতা সেটা হচ্ছে যে অ্যান্টিথাইরয়েড অ্যান্টিবডিজ করবেন আর টিএসএইচ করে আপনার ডাক্তারের সাথে আপনি দেখা করবেন যদি অ্যান্টিথাইরয়েড অ্যান্টিবডি নেগেটিভ থাকে এবং টিএসএইচ লোয়ার সাইডে থাকে তাহলে আপনার ডক্টর আপনাকে বন্ধ করে ছয় সপ্তাহের একটা ট্রায়াল দিবেন সেই ট্রায়াল দিয়ে তারপরে আবার টিএসএইচ চেক করবেন যদি টিএসএইচ আর না বাড়ে তাহলে ধরতে হবে আপনি মুক্তি পেয়ে গেছেন আমাদের আরেকজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন যে কিভাবে আসলে কোন সময়টা দিনের কোন সময়টায় হাঁটলে তার জন্য ভালো কিংবা কোন সময়টা হাঁটলে তার জন্য ভালো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স বলি আমরা যখন সময় বেঁধে দিই যে আপনি প্রতিদিন সকালেই হাঁটবেন দেখা যায় যেদিন সকালে ব্যস্ততার জন্য সে হাঁটতে পারল না সেদিন আর হাঁটা হলো না কেমন যদিও আমরা বলি যে ডিসিপ্লিন সবসময় একই টাইমে একই রকম ভাবে এগুলো করার জন্য কিন্তু আসলে লাইফ এত বিজি হয়েছে এখন আসলে অনেক সময় পারা যায় না সেই জন্য আমরা বলি যে আপনি যদি একবেলা না হাঁটতে পারেন আরেক বেলা হাঁটবেন এবং দিনের যে কোনো সময় আপনি হাঁটেন গেট ইকুয়াল বেনিফিট সমান বেনিফিট পাবেন আপনি যে কোনো সময় হাঁটলে আপনার দিনের বেলায় শো ভোরবেলায় যে হাঁটতে হবে এমন কিছু না ভোরবেলা হাঁটলে রাস্তায় জ্যাম কম থাকে এগুলো কিছু আনুষাঙ্গিক অ্যাডভান্টেজ আপনি পাবেন এমন কিন্তু মানে যেটা <laughs> 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 যেটা দেখা যায় যে ডায়াবেটিক পেশেন্টের পা অন্যদের থেকে বিশ গুণ বেশি ভালনারেবল ফর অ্যাম্পুটেশন মানে হচ্ছে যে নন ডায়াবেটিক থেকে ডায়াবেটিক রোগীদের পা কাটার সম্ভাবনা থাকে হচ্ছে বিশ গুণ সেজন্য 
নিয়মটা হচ্ছে যে আপনি ইয়া করবেন প্রতিদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় পাটা পরীক্ষা করবেন নিজে নিজে একটা আয়না থাকতে পারে যেটা আয়না দিয়ে আপনি দেখতে পারেন আর এখন তো মোবাইল আছে এটা সেলফি তুলে ফেলুন সেলফি তুলে দেখবেন যে আপনার বাইরে নিচে কোনো ঘাট আছে কিনা কেমন এখন তো অনেক সুবিধা আর হচ্ছে যে যেটা করতে হবে যে ময়েশ্চারাইজ করতে হবে কিন্তু মানে আঙ্গুলের ফাঁকে যেন ময়েশ্চারটা ময়েশ্চারাইজ না যায় এটা দেখতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে যে জুতার ব্যাপারটা কেমন টাইট ফিট জুতা কেনা যাবে না কেমন একটু লুজ ধরনের অথবা মানে ওয়েল ফিটেড শু কিনতে হবে এবং জুতাটা কিনতে হবে বিকেল বেলা কারণ সকাল বেলা মানুষের পা থাকে হচ্ছে ছোট কারণ শুয়ে থাকে তো গ্র্যাভিটেশনের কারণে পায়ের ফ্লুইডের ভলিউমটা কমে যায় যার ফলে পায়ের সাইজটা ছোট থাকে সকাল বেলা তো আপনি সকাল বেলা একটা জুতো কিনে দেখেন বিকেল বেলা দেখবেন টাইট লাগতেছে কেমন সেটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ভাস্কুলার ইম্পেয়ারমেন্ট হয়ে যায় সেই জন্য আমরা বলি ডায়াবেটিক পেশেন্টকে সবসময় বিকেল বেলা জুতা কেনার জন্য আর এখন অনেক তো স্টাইল এসছে তাই না এরকম সামনের দিকে এরকম চোখা জুতা কেমন ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য এটা প্রহিবিটেড আচ্ছা এই ফ্যাশন ডায়াবেটিস ফিল করতে পারবে না ডায়াবেটিস পেশেন্টের জুতা থাকতে হবে সামনের দিকে ওয়াইড যেন তার ক্যাপাসিয়াস যেন তার ব্যাপার যেটা বন্ধ না করলে পা কাটার সম্ভাবনা পড়বে এবং পায়ের রক্ত নারী বন্ধ হয়ে গিয়ে পায়ে ঘা ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে স্মোকিং মানে আজকে যারা এই প্রোগ্রাম দেখছেন যদি কেউ স্মোকার থেকে থাকেন একদম আজকে থেকেই মানে একদম বন্ধ করে দেবেন কেমন কারণ এটা আপনাকে অনেক দূরে গিয়ে দেবে দিবে আমি আমি মনে করি যে এখন তো মানুষ অনেক কিছুই পারে তাই না সালাম দিয়ে প্রশ্ন করেছেন আমার ডায়াবেটিস বারো এবং চোদ্দোর মধ্যেই থাকছে অনেকদিন ধরে এবং এখন কমপ্লিট খাচ্ছেন সিক্সটি কিন্তু কমছে না এখন কি অন্য কোন ওষুধ খেতে পারেন কিনা জানতে চেয়েছেন খালি পেটে সাতের মধ্যে থাকতে হবে ভরা পেটে দশের মধ্যে থাকতে হবে টার্গেট যদি না থাকে তাহলে সেকেন্ড ড্রাগ আপনি অ্যাড করতে পারেন যেমন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ ইনিশিয়াল ড্রাগ মেডফর্মিন আপনার প্রেসক্রিপশনে নাই জানি না কেন না আপনি হয়তো টয়লেট করতে পারতেছেন কিনা মেডফর্মেন হয়তো অন্য কোনো সময় ক্রিটিনিন বেশি আছে কিনা হ্যাঁ এরকম যদি থাকে তাহলে তো মেডফর্মে আপনি খেতে পারবেন না তো যদি অন্য কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে আপনার ডক্টরের সাথে আপনি দেখা করলে উনি অবশ্যই আপনাকে দেখা যাবে একটা মেডফর্মেন গ্রুপ অথবা এর সাথে একটা কম্বিনেশান এটা হয়তো আপনাকে প্রেসক্রাইব করে দিবেন কেমন তো কম্পিউটের সাথে গ্লাইক্লাজাইটের সাথে এটা খেলে দেখা যাবে যে আপনার ডায়াবেটিসটা ভালো কন্ট্রোল হবে আশা করা যায় তারপরও যদি না কন্ট্রোল হয় তাহলে তো শারমিন চৌধুরী প্রশ্ন করেছেন উনি দুইবার করে কমেট ফাইভ হান্ড্রেড নিচ্ছেন এবং সকালবেলা খালি পেটে গ্লাইজিট এটি খাচ্ছেন ওনার প্রেগনেন্সিতে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে ছয় বছর রানিং এবং ওজনটা বেশি বিরাশি কেজি বয়স উনত্রিশ সিজার অপারেশনে দুইটা বাচ্চা আছে ছোটটার বয়স চার বছর তো উনি আসলে জানতে চেয়েছেন যে ওনার কি করণীয় ওনার দুইবার করে কমেট ফাইভ হান্ড্রেড নিচ্ছেন কেমন <laughs> তো আপনি যে ওষুধ খাচ্ছেন তার মধ্যে একটা ওষুধ আছে যেটা ওজন বাড়ায় হ্যাঁ যেটা গ্লাইক্লাসাইড আপনি খাচ্ছেন ওজন বাড়ায় 
কিন্তু মেটফরমিন যেটা খাচ্ছেন সেটা আবার ওয়েট নিউট্রাল তো এমন কিছু অ্যাড করতে হবে যেটা আপনার ওজন কমাবে প্লাস ডায়াবেটিস কমাবে তার জন্য হচ্ছে যে এসজিএলটি 2 ইনহিবিটর আচ্ছা হ্যাঁ যেমন অ্যাম্পাগ্লিফ্লাউজিন এটা একটা ড্রাগ যেটা আছে এটা অ্যাড করা যেতে পারে ওনাকে তো এটা ওজন কমাবে এবং একটা ইনজেকশন আছে ভিক্টোজা আচ্ছা লিরাগ্লুটাইড ওকে লিরাগ্লুটাইড একটা ইনজেকশন আছে লিরাগ্লুটাইড ইনজেকশন দুটো কাজ করে যেটা আমরা বলছিলাম ওই যে পাঁচটা ওজন কমানোর ওষুধের নাম বলছিলাম আমরা যে পৃথিবীতে পাঁচটা ওষুধ আছে তার মধ্যে দুইটা বাংলাদেশে পাওয়া যায় এই পাঁচ ধরনের ওষুধের মধ্যে তার মধ্যে একটা হচ্ছে লিরাগ্লুটাইড আচ্ছা তো লিরাগ্লুটাইড মানে ওয়ান্ডারফুল একটা ড্রাগ যেটা ডায়াবেটিস কমানোর পাশাপাশি ওজনও কমায় আচ্ছা কেমন তো উনাকে লিরাগ্লুটাইড আমি মনে করি লিরাগ্লুটাইড এসজিএলটি 2 ইনহিবিটর खाली पेटे चार दशमिक पांच भरा पेटे छमिक पांच ओषुद एम आर एल वन खाचन महफुजा सुलताना प्रश्न कर फास्टिंग सूगर थे भरा पेटे थक से सेवन पॉइंट एट उन्नी कमेट खाचन दुई बेला ये खावर पर नर्माल है एट की कंटिन्यू करा जानते चेन एवं एट की कमानो जाए कि ना मैं उन्नी डोजाओ जानते चेन जो कमानो सम्भव कि ना कमेट खाचन दुई बेला পাঁচশো করে দুই বেলা বেসিক্যালি সব থেকে কম ডোজ হচ্ছে পাঁচশো আর সব থেকে বেশি ডোজ হচ্ছে আড়াই হাজার কেমন তো উনি একটা মাঝার মাঝারি ধরনের ডোজ খাচ্ছেন আমার মনে হয় এই ডোজে যদি মেনটেন হচ্ছে এটা চালিয়ে যাওয়া উচিত আপনার কেমন আর ডায়াবেটিস তো জানেন একটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ এটা সময়ের সাথে সাথে দেখা যায় যে এটা বাড়তে থাকে সেই জন্য আমার মনে হয় এটা আপনার না কমানোই উচিত আপনি এটা খেয়ে থাকেন सकाले बारो ए रात दस डायबिटीस खाली पेटे थकनिकल प्रश्न चले गए आशा कर प्रश्न तो सर प्रश्न तो चले आसलो तो डायबिटीस कमप्लीकेशन थे अनेक समय चोखे समस्या तरह ब्रेने कि समस्या किडनी समस्या हुए थे तो सब क्षेत्र में प्रब्लेम रोगी फेस करें कि कतदिन पर डायबिटीस जो कन्टिन्यू कर शर प्रब्लेम गो देखा दीते एक नम्बर प्रब्लेम जो रोगी फेस कर फाइनान्सियल प्रब्लेम अच्छा कैमन ये डायबिटिकर जो कमप्लीकेशन जो बोलते क्योंकि मैं खुबी फाइनान्सियल बार्डिंग बार्डें नहीं आसे रुगी किडनी चोक एगो जो डिस्टार्ब हो जाए से बेस्ट वे हे इन ना होते चेष्टा करा बेस्ट वे हे कमप्लीकेशन गो जो ना होते चेष्टा करा एवं जेटा करते क्योंकि खूब कठिन जो ता डायबिटीसर जटिलता अनेक रुगी आसे हमारे का त्रिस बस चल्लिस बस डायबिटीस तेम को जटिलता है ना तेरा बी आईडियल पेशेंट कैमन तक आईडियल पेशेंट बोली देखें जो अनेक समय पेशेंटर ग्रुप तैरी है कैमन वो ग्रुपर मध्य एक जन आक जन के अनेक समय बुझाए ठीक है तो ये आईडियल पेशेंट देखे देखीजे तरह अनेक त्रिस बस चल्लिस बचरे डायबिटीस क्योंकि एक् मतलब जटिलता है ना तम मैंने जटिलतागुल्लो प्रिभेंटेबल भलो डायबिटीस कंट्रोल मध्यम खाली पेटे सतर मध्य भरा पेटे दस मध्य रखार मध्यमें डाएट कंट्रोल करबें हाँटाहाँटी करबें त्रिस मिनट कर छ घंटा कर प्रतिदिन घुमें तेल देखें जो अपना ये जटिलता है ना प्लस स्मोकिंग करबें ना स्मोक जो ना करें तो देखें जो अपना डायबिटीस हार मैं जटिलता कमे जाए सर हमें प्रश्न आबाद नहीं आबू जाफर उन्नी प्रश्न कर इन्सुल नैन सकाले बारो ए रात दस ए डायबिटीस एक् खाली पेटे सात थे आठर मजे थके माझे माझे दस है एन इन्सुल निब कि ना टलेट व्यवहार करते हैं 
এখান থেকে বোঝা গেল না যে ওনার ডায়াবেটিসের বয়স কত বয়সটা কত হ্যাঁ সেটা ডায়াবেটিস যদি আপনার এক মাসে দুই মাসে ডায়াবেটিস হয় তিন মাসে ডায়াবেটিস হয় হয়তো শুরুতে কখন ইনসুলিন বন্ধ করা যায় পেশেন্টদের বন্ধ ওষুধ ইয়ে থাকে একটা প্রশ্ন থাকে পেশেন্টদের যে স্যার ইনসুলিন যে নিচ্ছি এটা কি সারা জীবনের জন্য নাকি এটা বন্ধ করা যাবে তো আবু জাফর সাহেবের যদি ডায়াবেটিসটা এমন হয়ে থাকে যে আপনার ডায়াবেটিস মাত্র তিন মাস ছয় মাসের ডায়াবেটিস অনেক হাই সুগারের জন্য ডক্টর আপনাকে ইনসুলিন দিয়েছে তাহলে কিন্তু এখন কন্ট্রোল হয়ে যাওয়ার পরে আপনি সহজে ইনসুলিন বন্ধ করে দুই বেলা পাঁচশো পাঁচশো মেট ফর্মে আপনি খেতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আর যদি এমন হয় যে আপনার ডায়াবেটিস অনেক বছর আগে অনেক ট্যাবলেট ট্রাই করা হয়েছে ডায়াবেটিস আপনার কন্ট্রোল হয় না তারপরে আপনাকে ইনসুলিন দেওয়া হয়েছে তাহলে কিন্তু আপনি ইনসুলিনটা আবার বন্ধ করা যাবে না তাহলে ডিপেন্ড করছে সিনারির উপর আপনার টোটাল সিনারিটা হয়তো যদি জানতাম তাহলে আমরা টোটাল একটা ফর্মুলা আপনাকে দিতে পারতাম বলা সম্ভব ছিল স্যার আমাদের আয়োজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন যে বিভিন্ন সময় ইউটিউবে দেখা যায় মেথি ঢ্যাঁড়স কিংবা অন্যান্য খাবার খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে বা একেবারে চলে যায় সে ব্যাপারে আপনার মতামত আশা করছে এবং ইনসুলিন নিচ্ছেন উনি ডায়াবেটিস আছে খাবারের আগে পাঁচ পাঁচ থাকে ডায়াবেটিস এবং ইনসুলিন না নিয়ে ওই জাতীয় খাবার খেলে কি উনি ভালো থাকবেন কি না সেটি জানতে চেয়েছেন বিদ্যুৎ পণ্ডিত বিদ্যুৎ পণ্ডিত আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেকের মনে কথা বলেছেন হ্যাঁ যে কিভাবে ইনসুলিনটা বাদ দেওয়া যায় হ্যাঁ তো এরকম হচ্ছে যে এটা ডিপেন্ড করে যে যেটা বলছিলাম যে কয় দিনের ডায়াবেটিস আপনার কেমন অল্প দিনের ডায়াবেটিস হলে যদি কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে ইনসুলিন নিয়ে তাহলে বাদ দিতে পারেন কিন্তু যদি অনেক দিনের ডায়াবেটিস হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এটা বাদ দেওয়াটা ঠিক হবে না আর মেথি এগুলোর ব্যাপারে কিছু গবেষণা আছে এবং দেখা যায় কিছু ব্লাড গ্লুকোজ কমায় কারণ এগুলোর তো মেডিসিনাল ভ্যালু কিছু আছে কিছু মেডিসিনাল ভ্যালু আছে আমরা ডিসকারেজ করব না যেগুলো আমাদের ট্র্যাডিশনাল আছে কেমন সেগুলো আপনি খেতে পারেন মেথি এগুলো তো আমরা মানে মশলা হিসেবেই খাই কেমন তো এগুলো কোনো খারাপ কিছু বলে আমি মনে করি না কিন্তু আপনি যাই খান আপনি সুগারটা মেপে দেখেন যে আপনার আসলে কেমন আছে হ্যাঁ সুগার মেপে দেখে আপনি ইয়ে করবেন যে আপনার যে মেডিকেশন গুলো অ্যাডজাস্ট করবেন পাশাপাশি আপনি মেথি খান আমাদের কোনো আপত্তি নেই কামরুল নাহার তালুকদার উনি প্রশ্ন করেছেন ডায়াবেটিস তিন মাস ধরে আছে আগে ধরা পড়েছে এবং গ্লুকোজ খাওয়ার দুই ঘন্টা পর আট দশমিক এক নয় থাকছে কমে ফাইভ হান্ড্রেড খাচ্ছেন দুই বেলা এবং সাত দিন আগে দুই ঘন্টা পর সে সাত দশমিক দুই হয় এখন কি খাওয়া দরকার আছে কিনা কমেন্ট জানতে চেয়েছেন তিন মাস আগে ধরা পড়েছে এবং গ্লুকোজ খাওয়ার দুই দুই ঘন্টা পর আট বডি মাস ইন্ডেক্স ওজন এবং উচ্চতার অনুপাত যদি কারো তিরিশের বেশি হয় তখন আমরা বলি যে মেট ফর্মিন খেতে ওজন আপনি খেতে পারেন যদি আপনার বিএমআই অনেক বেশি হয়ে থাকে আর যদি আপনার বিএমআই অনেক কম হয়ে থাকে যে আপনার বিএমআই লাইক বিশ একুশ বাইশ যদি বডি মাস ইন্ডেক্স হয় ওজন যদি অনেক বেশি না হয় তাহলে এটা আপনার খাওয়ার দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না কারণ প্রি ডায়াবেটিস অনেক ওবেসিটি থাকলে আপনি ক্যালকুলেট করতে পারবেন বিএমআই আপনি ইন্টারনেটে গিয়ে বিএমআই ক্যালকুলেটার দিয়ে করে ফেলেন দেখেন আপনার ওজন এবং উচ্চতা বসিয়ে যদি আপনার বিএমআই তিরিশের বেশি হয় তাহলে আপনি খেতে পারেন এর ফর্মে স্যার তো আমাদের অনেক ধরনের অনেক প্রশ্ন এসছে আজকে আসলে সময় স্বল্পতার কারণে সব প্রশ্নগুলো নেওয়া সম্ভব হয় না তো আপনার প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর থেকে আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি আশা করি দর্শকরা অনেক উপকৃত হয়েছেন এবং আপনার শেষ যদি কোনো উপদেশ আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে থাকে যে কি তিনটা কি পয়েন্ট যে এই তিনটা করলে আমাদের ডায়াবেটিস থেকে প্রতিরোধ পাওয়া সম্ভব তো সেটি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে শেষ করি আজকের আমরা প্রোগ্রামটা তিনটা কি পয়েন্ট যদি আমি বলতে চাই তাহলে আমরা বলবো যে সব থেকে ভালো চিকিৎসা হচ্ছে ডায়াবেটিস হতে না দেওয়া যার ডায়াবেটিস নাই প্রতিদিন চল্লিশ মিনিট আধা ঘন্টা করে হাঁটবেন ওজন পাঁচ থেকে সাত পার্সেন্ট কমিয়ে ফেলবেন এবং রাতে ঘুমাবেন ঠিকঠাক মতো কেমন স্মোক করবেন না তাহলে দেখবেন যে আপনার ডায়াবেটিস হওয়ার হাত থেকে আপনি বেঁচে গেছেন আর যাদের ডায়াবেটিস হয়ে গেছে 
যাদের ডায়াবেটিস হয়ে গেছে তাদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে যে আপনার চিকিৎসকের সাথে আপনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন কেমন বাসায় সুগার মাপবেন গ্লুকোমিটার কিনবেন গ্লুকোমিটার কিনে বাসায় রেগুলার সুগার মাপবেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে কেমন তিন মাস পরপর এইচ বিওয়ান্সি পরীক্ষা করবেন এক বছর পরপর আপনার চোখ পরীক্ষা করবেন এবং ভ্যাকসিন যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের আলোচনায় আসে না এখন বলছি আমি যে আপনারা নিউমোনিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা হেপাটাইটিস বি এই ধরনের ভ্যাকসিনগুলো ডায়াবেটিক পেশেন্টদের অবশ্যই নিয়ে নেবেন আপনার চিকিৎসক আপনি বলবেন যে আমি প্রোটেকশনের জন্য এটা শুনেছি আমি যে এটা দিতে হয় ডায়াবেটিক পেশেন্টদের এটা সারা পৃথিবীতে দিয়ে থাকে কেমন তো আপনারা প্রত্যেকেই এরকম ভ্যাকসিন নিয়ে নেবেন তাহলে দেখবেন যে ডায়াবেটিস যাদের হয় নাই তাদের আর ডায়াবেটিস হবে না যাদের ডায়াবেটিস হয়েছে তাদের যে ডায়াবেটিস থেকে যেসব জটিলতা হওয়ার কথা সেগুলো হবে না এবং আমরা সুস্থ মানুষ পাবো সুস্থ পরিবার পাবো সুস্থ সমাজ পাবো সুস্থ দেশ সুস্থ পৃথিবী পাবো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আজকে আমরা একদম শেষ প্রান্তে চলে আসলাম আর এই ছিল আমাদের আজকের টপিক ডায়াবেটিস কি এবং ডায়াবেটিস থেকে কিভাবে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব সুতরাং আজকে আসতে হচ্ছে আমাদের আপনারা চোখ রাখুন ডক্টরওয়ালার পেজে এবং ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ডক্টরওয়ালা ডট কম এই ঠিকানায় আল্লাহ হাফেজ